يسك المنشور في السماء منادي الحي على العزاء قميصك المنشور في السماء منادي الحي على العزاء إذا هو المحرم على القلوب خيا حي على العزاء Welcome back after the break, Mumineen. It's first Muharram and we are going to discuss with you encounter of Mawla Hussain ibn Ali salam with the army of her in Hazrat Hur. It was first Muharram 61 AH when Hussain ibn Ali salam Mawla Aka Sayyid al-Shahda, Yabda Fatima Zahra salamullah alayha, the rightest man, the rightest authority, the right successor of Rasul Khuda sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Wala Hussain ibn Ali Lissam enters Karbala and encounters with the Hazrat Ehur. What happened exactly that army of Hazrat Ehur and he himself was very thirsty and it was the time of the noon prayers. Hajjaj bin Masrook, one of the very honorable martyrs of Karbala, he pronounced Azan and both armies offered namaz led by Imam Hussain alayhi salam. There Imam addressed the army of the Hur and Imam said to them after the call to prayer, O people, my excuse before you and my excuse before Allah and the Muslims of Kufa is that I did not come to Iraq without any, without reason. I have come to you because your people, the people of Iraq, the people of Kufa had written letters to me and they have invited me to come and guide them. They mentioned me in their letters that they had no Imam to guide them. And you know, Ahl Bayt al-Islam, Imams of Ahl Bayt al-Islam, after Rasul Khuda sallallahu alayhi wa sallam, they have sacrificed whatever they had for the security of Islam, for the protection of the teachings of Rasul Khuda sallallahu alayhi wa sallam. Islam, under the leadership of Yazid or Muawiyah, had no security. Because all the teachings of Rasul Khuda sallallahu alayhi wa sallam were being spoiled. The things made lawful by Allah were made unlawful by Yazid. And the things made unlawful by Allah, he made them lawful. It was very necessary for Hussein ibn Ali alayhi to protect the Sharia. And people of Iraq, the Kufa themselves, Kufian wrote letters to Imam. Imam mentioned in his address to Hazrat Ehur army and said that, I have come to you to guide you. And if you assure me uh, your promises by giving me allegiance, then I can come to your city. If not, then I am prepared to go back to the place from where I have come. Sister Aruj, when we see incidents of first Muharram, the first thing comes uh, in the history pages is that encounter of Hazrat Hur with Imam Hussain. What exactly happened? Kaise samna hua Hazrat Hur ke lashkar se? اور جب وہ لشکر بہت ہی پیاسا تھا تو ساکیہ کوسر نے کیسے سہراب کیا یہ جانتے ہوئے کہ یہ میرے خون کے پیاسے اور یہ دیکھتے ہوئے حضرت حور was blocking امام's way to go back to حجاز مولا prepared تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نہیں اس پہ تیار یا آپ نے مجھے خطوط نہیں لکھیں even though he had the proof all the letters were there پھر بھی امام جب پرپیرڈ تھے حضرت حور نے ان کا he blocked the way and he did not let him go and said that we will take you to ابن زیاد it's an order it's given to us and we have to we have to fulfill the orders by the commander so what would you say here کیا ہوا کس طرح سے یہ انکاؤنٹر ہوا اور کیا تذکرہ مولا حسین علیہ السلام کا جو خطبہ مولا نے دیا حضرت حور کی آرمی کو بیان کیجئے گا بلکہ سوچ رہنم آج یکم محرم کے دن گریہ کے لیے صرف یہ جملے کافی ہیں کہ اگر ہم اس وقت کو یاد کریں کہ جو سفر امام مظلوم کربلا کا جو ہے عراق کربلا کی طرف رہا اور حر سے جو ملاقات رہی وہ کس طرح سے رہی کہ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ مومنین و مومنات اور رضادار حسین یہ ایک مرتبہ اپنے ذہن میں وہ منظر دوہرا لیں کہ فضائیں سرخ ہوتی جا رہی ہیں مسافر کربلا تک آ گیا ہے امام مظلوم کا جو اب 
سفر ہے کربلا کی طرف وہ بالکل قریب ہے اور وہ رود کربلا قریب ہے اور یہاں پر جو حضرت حر کے لشکر اور اس کی ملاقات کی جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ امام مظلوم کربلا کا جو کارواں تھا یہ وادی اقبا سے گزرا اور منزل شراف پر وارد ہوا تو رات گزرنے کے بعد سحر کے وقت جو امام مظلوم ہیں انہوں نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ یہاں سے زیادہ پانی بھر لیں اور پھر یہاں سے روانہ ہوں کیونکہ امام مظلوم کربلا کو معلوم تھا کہ آگے صحرا اور کچھ اس طرح سے مشکلات پیش آئیں گی کہ پانی میسر نہ ہوگا اس لیے امام نے حکم دیا کہ زیادہ پانی بھرا جائے اور پھر روانہ ہوا جائے اب یہاں پر جو ہے سفر طے کرتے وقت زوال کے وقت کسی نے اچانک تکبیر کہی امام نے اس تکبیر کا جواب دیا اور اس کے بعد پوچھا کہ تکبیر کیوں کہی گئی ہے تو اس شخص نے فرمایا کہ میں قربان جاؤں کہ مجھے کوفہ کے باغ نظر آ رہے ہیں اب جو ساتھ میں لوگ وہ خوش اس لیے کہ شاید ہم کوفہ پہنچ گئے ہیں امام تو کوفہ جا رہے تھے امام کوفہ جانا چاہتے تھے جس طرح سے بیک گراؤنڈ ہمیں معلوم ہے ہسٹری معلوم ہے کہ لوگوں نے خطوط لکھے خط لکھے لیٹرز لکھے کہ امام ہم تک پہنچے اور ہماری مدد کریں اب یہاں پر جو ہے جب یہ باغ دیکھے تو یہ شخص خوش ہوا اور تکبیر کہی کہ امام کو جواب دے رہا ہے کہ میں نے اس لیے تکبیر کہی کہ مجھے معلوم ہوا کہ کوفہ پہنچ گئے دوسروں نے کہا کہ ہم کئی مرتبہ اس رستے سے گزرے ہیں یہاں پر کوئی باغ موجود نہیں ہے انہوں نے عرض کیا خدا کی قسم ہم تو گھوڑوں کی گردنیں دیکھتے دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر امام مظلوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں یہ باغ نہیں لشکر ابن زیاد آ رہا ہے کہ اب امام مظلوم کو معلوم ہے کہ یہ جو آ رہا ہے یہ کوئی باغ نہیں ہے یہ گھوڑوں کی گردنیں ہیں اور خدا کی قسم یہ لشکر ابن زیاد ہے اگر یہ دشمن کا لشکر ہے تو یہ ہم سے جنگ کرے گا اور ہمیں کسی پناہ گاہ کی ضرورت ہے کہ یہاں امام مظلوم کا یہاں پر بھی وہ مقصد نظر آ رہا ہے کہ امام مظلوم جنگ کی نیت سے نہیں آئے تھے بلکہ ظالم آگے سے بڑھ کر جو ہے وہ جنگ کرنا چاہتا تھا اور امام مظلوم نے ہر مرتبہ جو ہے جنگ کرنے کو رد کیا ہے واضح کیا ہے کہ میں جو ہے مظلومیت کا ساتھ دینے والا ہوں سچ کا ساتھ دینے والا ہوں حق کی طرف سے ہوں اور محمد و اہل بیت محمد کی جو ہے میں فرزند ہوں اولاد ہوں اور میں کوئی جنگ کا ارادہ نہیں رکھتا یہ بارہ امام مظلوم کربلا نے سفر کربلا میں ورود کربلا کے وقت اور اس کے بعد واقعہ کربلا تک امام مظلوم بارہا یہ یاد دلاتے رہے ہیں کہ میں حق اور سچ کا ساتھ دینے والا ہوں میں جنگ کی نیت سے نہیں آیا اب یہاں پر ایک جو ہے صحابی نے ارز کیا کہ امام مظلوم دائیں جانے پہاڑ کے دامن میں ایک پناہ گاہ ہے یہاں پر جو ہے ہور کا لشکر آ گیا اور یہاں پر پناہ لی گئی تو امام نے زہر کے وقت جو ہے نماز زہر جو ہے لشکر ہور کو بھی پڑھائی اور یہاں پر امام نے ان کو ایک نصیحت کی امام مظلوم فرماتے ہیں کہ اے کوفیو تم نے خط لکھے اور خط لکھے وفت بھیجے اور اپنا گھر بار چھوڑ کر تمہارے بلانے پر میں دین اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے یہاں آیا ہوں اور اگر اب تمہاری رائے بدل چکی ہے اور میرا کوفہ آنا ناپسند کرتے ہو تو میں مدینے واپس سے لا جاتا ہوں اور تمہارا راستہ چھوڑ دیتا ہوں امام مینشن دے آئیم پرپیر تو ریٹرن تو دا پلیس فرم ویر آئی ہیف کم بلکل جب یہ امام مظلوم اپنا میسیج دے چکے ہیں کہ اگر تم اب بھی نہ پسند کرتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو میں اپنے راستے کو واپس سے لا جاتا ہوں یہاں پر بھی واضح کیا کہ جنگ کی گھر سے نہیں آئے اور کسی قسم کی جو ہے وہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے کہ جنگ کی طرف سے لوگوں کو نقصان پہنچے اب یہاں پر نماز عصر کے بعد امام نے ایک خطبہ دیا امام مظلوم نے خطبہ دیا کہ خدا سے ڈرو حق اور اہل حق کا ساتھ دو اور ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام ہیں اور ہر شخص سے امامت اور خلافت کے زیادہ اہل ہیں اور اگر تم اپنے وعدے سے منحرف ہو چکے ہو تو میں نے اپنا وعدہ پورا کیا پورا کیا اور اب میرا راستہ چھوڑ دو اور میں واپس چلا جاتا ہوں اب امام نے خطبے میں بھی یہ کہا کہ میرا راستہ چھوڑ دو میں واپس چلا جاتا ہوں کہ میں جنگ کی نیت نہیں رکھتا کہ مجھے جنگ کا ارادہ نہیں رکھتا اور یہاں پر مولا کی ایک بہت it's worth mentioning thing and it should be discussed here when امام spoke to the companions companions of فرزت حور after the prayers there he mentioned if you oh the people if you are if you fear Allah if you are the pious one then کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جانتے نہ تھے کہ جناب مظلوم کربلا کون تھے آپ امام مظلوم خود فرما رہے ہیں اپنے خطبہ میں کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں اور ہر کسی سے جو ہے خلافت اور امامت کا جو ہے زیادہ اہل ہیں تو کسی کو اس بات میں شبہ نہ رہ جائے گا کہ امام مظلوم کون ہے اور کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اس کے باوجود جانتے اور پہچانتے ہوئے جب امام مظلوم کے ساتھ یہ رویہ رکھا جا رہا ہے اور سلوک کیا جا سکتا ہے تو بے شک خدا کے نظر میں وہ لوگ گناہ کے مرتقب ہوں کہ حق اور اہل حق کو پہچان ہے 
Muslim Ummah of the world. And why Imam said this? It is said that if this right, this right is the basis of all the rights, the right of Imamat, the right of the leadership of the Muslim Ummah of the world is the basis of all the right. And if this one right is protected, if this one right is secured, your all other rights are secured. Yeah, cool. If your this right is violated by Yazid, then your all other rights are going to be violated. And it was being done. And we know that Bani Umayyads were ruling over the Muslims uh, by the might of the sword. They were violating the rules of Sharia for, and they oh, people were scared of them. What could they do? Poison? Use of poison, use of sword, or what else? Imam Mazlum and Karbala wanted that the Jadid ka jo asal chehra hai, wo jana bara sura kuda kumat ko dikhaya jaye, usko expose kiya jaye, Muslimano ko asal chehra dikhaya jaye. Unke Imam Mazlum farmate hain ki agar kisi ko taqat ki bal par harana ho, to wo Imam ke liye mushkil nahi tha. Bilkul mushkil. Ye bhot asani se Imam ka jo hai Karbala ko jo hai fata kiya ja sakta tha. Magar agar ye kar diya jata, Imam Mazlum Jadid ko katl kar dete, to kisko malum tha ki wo kis kader bura tha, aur wo Dine Islam ka chehra mas کرنا چاہتا تھا اور اس کو تبدیل کرنا چاہتا تھا اور جناب رسول خدا کا جو دین ہے خدا کی طرف سے جس طرح سے جبریل امین جو ہے احادیث لے کر آئے اور جس طرح سے قرآن پاک کی آیات لے کر آئے وہ ان تمام چیزوں کو اور دین اسلام کے پیغام کو جو ہے مرس کرنا چاہتا تھا اس کو مکمل طور پر تبدیل کرنا چاہتا تھا اور اس کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی امام حسین علیہ السلام سے وہ صرف اس دین کو امام مظلوم سے چھیننا چاہتا تھا اور تبدیل کر دینا چاہتا تھا اور جو حق امامت کی ہم بات کریں وہ حق نہیں چاہتا تھا کہ جناب رسول خدا کا دین جو ہے اس طرح سے قائم رہے کہ جس طرح سے قائم رہنے کا حق ہے اس لئے خانواد ہے رسول کو زندہ نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ اگر رسول خدا کی تمام ٹیچنگز کو وہ فالو کرنا چاہتا تھا he would have no problem with مولا حسین علیہ السلام he wanted to change the اسلامی شریعہ کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھا کہ اگر وہ اس دین کو فالو کرتا کہ جو خدا کا اصل دین ہے جناب رسول خدا لے کر آئے تو اگر اس دین کو فالو کرتا تو وہ اس تخت پر بیٹھنے کے قابل نہیں تھا وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ کوئی حکمران بن جائے یا خلافت اس کے ہاتھ نہیں ہو یا وہ امامت کے اوپر کوئی جو ہے انگلی اٹھا سکے اس قدر جو ہے دین اسلام کا چہرہ مسک کرنا چاہتا تھا کہ امام مظلوم یہ کہتے ہیں کہ جب جزید کی بیعت طلب کی گئی امام مظلوم سے تو امام کہتے ہیں کہ جس گوت میں میں نے پرورش پائی ہے وہ یہ گوارہ نہیں کرتی کہ میں تجھ جیسے کی بیعت کروں کیونکہ ہی نو وی ریپیزنٹ اسلام اور ایٹ واز ایٹ وڈ بی ریلی رونگ ان اسلام واز ان دینجر ان آرڈر تو پروٹیکٹ دا قرآن ان آرڈر تو سیکیور دا ٹیچنگز آف اسلام مولا حسین علیہ السلام آلانگ وید دا فاملی آف دا پروفیٹ کیم آل دا وی لانگ فرم Medina to Karbala. He left Medina, he left Mecca, and then he wanted to go to Kufa for what? There was no personal interest. Ahlul Bayt al-Salam, when we see the history, they were never in greed of ruling because they were given the divine status by Allah subhanahu wa ta'ala. They don't wanted the caliphate of this world and they never, they were never interested in the Medina. And here, when Lashkar Hur, the Imam gave the prayer of the prayer of the prayer, then here, the Lashkar Hur is still alive. انہوں نے امام کی بات کی کوئی تصدیق نہیں کی نہ کچھ فیصلہ کیا کہ اس خاموش اختیار کی کہ اس خطبے کے بعد ہمیں کیا جواب دینا چاہیے ہمارے کیا رائے ہیں امام کے اس خطبے کے بارے میں اب نماز اصر کے بعد جب امام نے خطبہ دے دیا اور انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور یہاں پر جو ہیں امام بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے وعدے سے منحرف ہو چکے ہو تو میرا وعدہ پورا ہو گیا اور میرا رستہ چھوڑ دو میں واپس چلا جاتا ہوں اب یہاں پر حور نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول علیہ السلام کہ میں نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا میں نے آپ سے کوئی دھوکہ نہیں کیا ہے تو یہاں پر جو ہے میں ان کوفیوں میں سے نہیں ہوں جنہوں نے آپ کے ساتھ غداری کی جب جناب حور نے یہ کہہ دیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ تم نے خط نہیں لکھا تمہیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے مگر جو باقی لوگ تمہارے ساتھ موجود ہیں ان کے خطوط میرے پاس موجود ہیں انہوں نے خطوط لکھے ہیں تو اب یہاں پر جو ہے امام نے جب خطوط والی خرجین جو ہے زمین پر بھی کھیر دی تو حضرت حور نے جب اس کسرت سے خطوط کو دیکھا تو یہ کہا کہ خدا لانت کریں ان لوگوں پر جنہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ غداری کی اور آپ کو خطوط بھیجے اور میں قربان جاؤں کہ میری اس میں کوئی تقصیر نہیں ہے یعنی میرا اس میں کوئی قصور نہیں کہ میں نے آپ سے غداری نہیں کی مجھے تو ابن زیاد نے اس لئے بھیجا حضرت حرد جو ہیں یہاں پہ وجہ بھی پیش کر رہے ہیں کہ مجھے تو ابن زیاد نے اس لئے بھیجا کہ میں آپ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاؤں اور اس کے سامنے پیش کروں اور یہ وہ جملہ کہ ہم حسین ہی ہیں ہمارے لئے یہ ایک لیسن ہے ایک سبق کی طرح سے ہے کہ ہمیں ظالم کے سامنے جھکنا نہیں ہے حق کی خاطر کھڑے رہنا ہے یہاں پہ امام کے جملے جو ہیں وہ سننے سے تعلق رکھتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الموت ادنا علیہ کا من ذالک 
یہ جملے انتہائی خوبصورت کے امام علیہ السلام فرما دیں کہ تمہارے اس ارادے سے پہلے موت قریب ہے اگر اس کی ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تفسیر میں جاتے ہیں تو امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ گوارہ نہیں کرتا کہ تم مجھے اس کے پاس لے جاؤ کہ اس سے تو بہتر موت ہے اور اس سے بہت کہیں قریب موت ہے کہ تم مجھے اس کے پاس لے جا سکو یس حضرت ہور وین ہی وی سی ان ہسٹری ہی سیڈ وی ہیو نوٹ ریٹن اینی لیٹر ٹو یو اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک یو ٹو ابن زیاد امام علیہ السلام ریپلائی اٹس ناٹ پاسبل بفور ڈیتھ اینڈ امام علیہ السلام اس سے زیادہ قریب موت ہے دا لائف is such a life okay an honorable life imam always preferred but he preferred death over the life of humiliation so ye maula se hame sabak bhi milta hai ki if you are spending a life your life should have some value and the value was to sacrifice this life for the sake of islam for such a great cause aur bilkul imam alaihi salam ki jo hai is farman ke baad jo hai تمام لوگ جو ہیں کاروانے حسینی کے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر امام علیہ السلام جو ہیں بہت آزردہ حال جو ہیں امام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کاروان سے کہ اب آگے جانا ہے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کاروان آگے کی طرف روانہ ہو تو تمام اصحاب نے سامان باندھا بچوں اور جو ہے خواتین کو سوار کیا اور اس طرح سے سب سوار ہوئے کافلہ حسینی چلنے لگا اب امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ اب یہ کوفی اپنے ارادے سے منحرف ہو گئے اب امام اپنے لشکر سے جو ہے یہ خطاب کر رہے ہیں کہ اب یہ کوفی اپنے ارادے سے منحرف ہو گئے اور ہمارا کوفانہ ان کو پسند نہیں ان کو گوارا نہیں تو تم مدینہ واپس چلو اور اپنے شہر میں آباد ہو جاؤ اب یہ میرا تیسرا جملہ اس جو ہے سفر کے دوران کے جس میں امام مضوم پھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں مدینہ جا کے آباد ہونا ہے امام کسی ایک جان کا بھی نقصان ہونا نہیں دینا چاہتے کہ پھر یہ کہنا چاہتے کہ میں لڑائی اور جھگڑے کا اور جنگ کا ارادہ نہیں رکھتا اب یہاں پر جب کاروان حسینی پیچھے مڑنے لگا تو لشکر ہڑ نے جو ہے امام کا رستہ روکا تو بنی ہاشی نے باوازے بلند یہ کہا کہ کاروان کو کیوں روکا ہے اور یہاں پر امام مظلوم نے سید الشہدہ نے بھی بلند آواز میں کہا کہ کاروان کو کیوں روکا ہے اور اب یہاں پر امام کے جملے جو حضرت حر کے لیے کہ جب ان کا معرفت نہیں تھی امام مظلوم کی اور ابن زیاد کے لشکر کی طرف سے آئے امام کہتے ہیں کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے کہ تم کیا چاہتے ہو کیوں ہمیں وطن واپس نہیں جانے دیتے کیوں اولاد سیدہ کو رولاتے ہو یہ وہ جملے کہ جو شب آشور تک حضرت حور کو ستاتے رہے اور یہ شروعات ہو چکی ان کی امام مظلوم کے ساتھ جو ہے قریب ہونے کی کہ دل میں نرمی تو تھی مگر جو ان کی ایک جو ہے ابن زیاد کے جو ہے کام کرنے کی یا ان کی نوکری یا ان کی جوب جو تھی کہ امام مظلوم نے یہ بھی کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ اپنی نوکری کو لے کر جو ہے اس میں کوئی جو رد و بدل کر دیں یا اپنے حکمران کے سامنے یا جن کے انڈر وہ کام کرتے ہیں ان کے سامنے اس طرح سے پیش ہوں کہ حضرت حور کو بھی نقصان ہو جائے سیسر روز انشاءاللہ we'll discuss more with you after a short break مومنین we have reached up to a point where حضرت حور having no معرفت of امام of his time how dangerous it is when you don't recognize your امام حضرت حور blocked the way of حسین ابن علی علیہ السلام یا ابن فاطمہ زہرہ السلام اللہ علیہ یا ابن رسول خدا If he would know what I'm doing, he would have never done this. And we'll see, inshallah, when we'll discuss further how the personality of the Hur, we can relate ourselves with him. And how uh, Imam Hussain ibn Ali, Shazadi Zain ibn Ali, and Ahl Bayt Haram, how they forgave Hazrat Hur later. And Hur became such an honorable personality for us later when he recognized imam and when we when he came to imam we will see in the upcoming program that he after all this after blocking imam's way and after uh, limiting imam's access to the basic necessities like water and all when he realized this what i have done with the imam with the with my leader with the uh, the grandson of rasul khuda he realized it Mawla gave him the chance to repent over this great sin. And these majalis are what I mean to say is, ye wohi Hussain ibn Ali alayhi salam, phir se aap ko bula rahe hain, if you have committed sins, if you had been doing some wrong, you can go like hur in majalis and present yourself in bargahe Mawla imam zamana jal farajum and repent for your sins. Inshallah, you'll be forgiven. After the break, we'll be discussing what happened later when Hazrat Hur blocked the way of Imam Hussain as Imam Hussain told army of Hur, we are the fittest person, the family of the Prophet, Ahl Bayt, the fittest, most person to rule over you, to govern you in the matters concerning material and the religion. These re religious matters and materialistic matters, all matters, only the family of the Prophet can guide you well. 
because Rasul Khuda in the Qutbah Ghadir, we saw that Imam Rasul Khuda said, never be away from Quran and Ahl Bayt salam. If you will leave any one of these things, you will go astray. Inshallah, we're going to discuss more with you after a short break. Oh. Uh -huh.